про зиму, про то, что, в общем, там все так холодно и неуютно. Но почему-то захотелось спеть про наше такое вот фиговое лето. Нормальная тропическая зима, да, происходит. что когда мне сказали, что я прекрасна, меня обманули. Так вот, мы начали с песенки, которую мы между собой называем рождественская. Так пусть так Очень хочется лета и на море очень хочется. Или хотя бы к океану. Черт, этой бабушки, вот про это мы сейчас, пожалуй, и споем сразу, вот, не отходя от клуба Козлова. Сначала, наверное, просто про новичка. Бронхит это отличная, отличная опция. I'm <laughs> 
Я сейчас скажу вещь, которую я говорю только в клубе Алексея Козлова. Пожалуйста, можно мой голос смотреть? Это комплимент. Да. Клубу и звукорежиссеру. Чуть-чуть. Я слишком хорошо себя чувствую на сцене, хочу чувствовать себя чуть хуже. Иначе никакого блюза не получится. Ну а сейчас можно брать я. I never 
название этой песни My Loneliness и слушают ее, не вдаваясь в а, смысл слов, думают, что это очень грустная песня. Нет. Так вот, нет! Это песня о том, что все было плохо и одиночество было единственным другом исполнителя. Лирического героя, точно, да, автора, исполнителя, да, как там поэт прозаик. Вот, так вот, сейчас у него все хорошо. Ой, я только что разрушила миф, мне кажется, да? Нет? Сделайте меня еще потише на сцене, чтобы совсем хорошо. Шутка, шутка не надо. Ну что, пора, наверное, спеть что-нибудь вечно зеленое. Вечно зеленое! Лето, лето хочется. Лето, лето, я сказала зеленое, да. Вечно зеленое. А что, можем? Как-нибудь вот тендек. Только если вы будете еще по второй четвертую, тогда можно. Это же произойдет. Коль, скажи, где первая, я покажу всем, где вторая. В моей карьере был один такой момент забавный, когда я попала в коллектив который мог играть только в тех тональностях, в которых у него были ноты. И они научили меня петь где угодно, какой угодно ноты, с любыми модуляциями. Ну что, эксперимент днем? Господи, боже. Начинай, Я приглашаю вас быть вовлеченными, Господи. Привет. 
これもうんサマータイムエアドリブギズイズイ
Вася, замечательного, замечательного певца и педагога, импровизатора Джейди Волга. В качестве примера для импровизации он предлагал нам, он предлагал нам предлагать какие-то песни. И что мы не называли, он говорил, I'm sorry, I can't do that. I'll kill myself, I can't do that. Я не могу этого сделать, я застрелюсь. Нет, другую песню, пожалуйста. Нет. 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 Пожалуйста, нет. Я не могу. All the things you are была в числе этих песен, которые, видимо, успел более чем 5000 раз. У него был назван такой лимит 5000 раз. Но пока мы еще не подобрались к 5000 раз, поэтому мы каждый раз удивляем себя. Еще раз. Еще раз. Только уже бегом. Это такая неловкая пауза, во время которой обязательно должны раздаться аплодисменты. Да, спасибо. Давайте немножко пройдемся по ритму блюзу. Ловкая пантомима. Отлично. А, у нас было, у нас было, как это называется? Это совсем недавно было очень популярно. Нет, какой стендап? Ну что ты говоришь? Стендап это все время у меня и всегда неудачно. Всегда у камеди, отлично. Шарап камень у нас, вот. Я просто сейчас изучаю английский, поэтому вставляю английские слова везде, где можно и где нельзя. Простите.
аэробиком не занимается, это эффектом большого зала консерватории, как раз один начинает кашлять, и все тут же начинают кашлять, всем за, вслед за ним, особенно в паузе. <coughs> Именно в паузе, да. Я поняла, что за экзистенциальное чувство переполняло меня, когда я просила сделать мой голос тише. Мы забыли поставить микрофон Коле Допкину. А это именно он. Мы сделали это на втором отделении, правда? Ой. Алексей Белов за... рядом со звукорежиссерским пультом, да. Нашему удовольствию он покинул звукорежиссерский пульт, чтобы сесть в центр зала и наслаждаться концертом. Нет, Леша, убери, не порт мне сказку. Да. У меня, кстати, нет часов перед глазами, поэтому я... Могу не остановиться до завтра.
учить вас ненадолго. Да, я надеюсь, что во втором отделении нам будет с вами весело так же, как вам с нами. С вами было Сиддаун Камеди. Оля и Коля, да, кстати, я Оля, это Коля, это Коля, это Оля, я Гога, это Гога, мат Гога. Да. Это не стендап, это чистая правда. сложный процесс. Мы давно не выступали просто, у нас давно не было концертов, поэтому это такое счастье сегодня играть здесь и для вас, вот. Да. А вчера мы выступали на усадьбе джаз, а все потому, что мы выиграли конкурс «Найдено ВКонтакте». И за нас, как сказала ведущая, проголосовало 38 тысяч человек, вот. и я надеюсь, что все они здесь. Ну, тогда раз у Николая Новкина! Я думаю, что мы не будем долго ждать, коли три печки, я думаю, сейчас. Да, он очень любит петь, ну, никому об этом не говорит, даже мне, вот, но когда он поет, почему-то, даже не знаю почему, но все женщины в зале начинают плакать, да, кричать, топтать, пол визжать, кричать «Еще!», вот, поэтому мы хотим сразу предупредить эту ситуацию и попросить вас петь вместе с нами. Для этого мы должны провести маленький тест. Я попрошу присутствующих дам, а может быть и мужчин, которые имеют в своем организме такую возможность, издать вот такой звук. Where are you going with this? 
this loose thing full you fold in your hand.
что за меня громче объявляешь? Ой, Валенникова! Я запомнила эту фишку, мы так и будем делать. Во втором отделении Коле принесут микрофон. И он будет меня громче объявлять. Отлично. Отлично. Сквозное симфоническое развитие концерта, мне кажется. Спасибо, спасибо за то, что вы поднимали. А теперь самое время представить еще один коллектив, который существует внутри нашего коллектива. В этом месте обычно я жду, когда все поймут шутку и начнут смеяться. Внутри нашего дуэта есть еще один дуэт. Он запчасти от этого дуэта лежат на кольной машине. Это да, наши парики, в которых мы чувствуем себя немножко другими людьми. Да, мы делаем это, у нас ролевые игры. И когда мы... Иногда рояли были, иногда ролевые. Когда мы называем эти парики, мы становимся другими людьми. Я становлюсь персонажем по имени Констанция Монпасье. Да, это не Монпансье, а Монпасье. Да. А Коля становится персонажем по имени Константин Бетрагон. И в этом слегка измененном состоянии личности мы начинаем отчаянно констатировать все подряд. Что видим, то и констатируем. А что не констатируется, то мы... Подскажите, что? Что не констатируется, то не существует. О, не философ. Кто из нас изменен в состоянии? Так вот, не так давно мы констатировали приход... Лето нам никак не получается законстатировать. Мы констатировали приход дня влюбленных. Но так как мы надеемся, что у всех присутствующих день влюбленных каждый день, то мне кажется, сейчас самое время спеть эту песню. У проекта Констатации, между прочим, клип на эту песню гуляет по интернету. У проекта, видите, как подводит да, Коля с своими взволнованными и волнующими аккордами моменту тревожки. А что я хотела сказать? Петь я хотела, Вы можете найти клип на эту песню, да? Как он снимался, это отдельная история, как я вам ее расскажу на следующем концерте. Начну, во всяком случае. Песня называется «БМВ».
А сейчас будут две подряд песни, которые мы называем цикл девичьих песен. Ну, да, в зале находится один наш постоянный слушатель, который всегда спаривает мое утверждение, что это девичьи песни. Шухра, девичьи имеется в виду песня от девичьей сущности, как там, лирического героя. Это вовсе не значит, что мужчины не могут рыдать под нее. Делай это, Шухра, пожалуйста. Может быть, я была в твоих мыслях невинна, а может, порочна. Но и это не точно. Может быть, я казалась немного сложнее.
Обычно я разделяю в конце, чтобы сказать, не такая я жду трамвая я. Вот, я каждый раз себя сдерживаю, но вы можете прочитать это на моем лице, да, когда придется в следующий раз на конце. Ну что, сразу вторая девичья? Так, политическое отступление. И в таких случаях говорю обычно что более жизнерадостное, чем еще более жизнерадостное, чем предыдущие песни. А, пожалуй, она будет на английском, поэтому вы можете думать все что угодно. Но мы это знаем, что там будет петься про вечеринку в смокингах, как у нас сегодня. А теперь представьте, что я терминатор, и я говорю вам, мне нужна твоя вторая и четвертая.
как-то очень неудачно звали весну. Нет, ну то есть, когда мы ее записали, весна как раз пришла. Она была очень ранняя, если вы помните. Мы подумали, ух ты, круто. Так здорово, написали песню про весну, спели ее, и раз весна пришла. Работает. Работает, да, но... Но недолго. Но недолго, как оказалось. Где-то что-то в заклинании оказалось. Ну, какой... Какого-то... Да, кстати, про... Про зиму песни есть, про весну песни есть, про осень в процессе, про лето. Пора, мне кажется, да, лето кухать. Хорошо, эту песню посвятим следующей весне. Yeah. 
Коле, моей маме, всех друзей моей мамы и всех детей друзей моей мамы. Living on the water, I 
Oh. Um.